good evening. Thank you for coming to, to listen to a lecture. It's always an effort to listen to a lecture. Dobry um, wieczór. Dziękuję za przybycie. Zawsze ciężko jest. Wymaga wysiłku wysłuchanie wykładu. So yes, I, I was very pleased to uh, uh, receive an invitation from Dobrila and she already um, worked with me in the past in Italy. So it was uh, easy, but, but I, I um, do feel uh, it was from the first time I arrived to this place. I felt that I'm familiar to it in a, in a way that I could not explain. But now, having done this work I did, which I will talk about later, I, um, I really feel that I left something here and that I know that I will always have to come back. Bardzo mi było miło przyjąć zaproszenie. Pracowałyśmy w przeszłości. Czuję, że kiedy przyjechałam, czuję, że, że, że coś tutaj pozostawiłam po sobie. So I'm, I'm going to use, usually I don't like to use these notes, but uh, I would like to be also considerate with translators, so we will do uh, both um, free talking and some notes. Z reguły nie lubię korzystać z notatek, ale chciałabym być tutaj wyrozumiałe dla tłumacza, dlatego będę starać się e, wymieszać e, wolną wypowiedź z notatkami. So I'm always, always starting with reality. I'm always collecting or recording something from reality. Zawsze zaczynam od rzeczywistości, zawsze e, zbieram e, elementy e, rzeczywistości. When I record I erase identifying details. You know the kiedy zbieram, staram się usunąć te elementy identyfikujące. The locality, the specificness, the context. Lokalność, specyficzność, kontekst. I like to strip it down to the basic. Lubię pozbawić materiał od od rzeczy do podstaw. And then I like to shift it to another place a potem lubię go przenieść w inne miejsce. Which is usually some kind of a no, non place or Kto, any place. A, które z reguły jest takim nie miejscem albo e, miejscem dowolnym. This way it could be anybody, anywhere. W ten sposób to mógłby być ktokolwiek, gdziekolwiek. You too. I państwo również. Some kind of a living thing. Coś, coś żywego. I could have created it all in animation. Why should I go to all these places and get all these people and stand all these hours? I could create it all in animation. Mogłabym wszystko to stworzyć w animacji. Po co jechać, odwiedzać, zbierać, poznawać tych ludzi? Why should I bring stones from the other side of the border of Israel from all these Palestinian places? I could fabricate stones that would look the same. Po co zbierać kamienie za palestyńskiej granicy? Mogłabym przecież sfabrykować kamienie, które wyglądałyby dokładnie tak samo. But there is something about the real thing, there is something about reality, that even if I break it, even if I erase it, even if I rearrange it, change it, something still remains. Ale jest coś takiego w rzeczywistości, że nawet jak um, zmarzę, zmienię, prze, przearanżuję, to to coś zostaje. Something that really claims some kind of an evidence. Coś, co może mieć pretensje do bycia dowodem. To a possible reality. Rzeczywistości możliwej. Or to a relevant reality, because it's reality. Albo rzeczywistości na temat, dlatego że to jest, to jest rzeczywistość. I remember I had been working with a scientist in, in a science institute, Weizmann, in Israel. Pamiętam, że miałam przyjemność pracować z naukowcami w Instytucie Naukowym w Izraelu. And I was filming little uh, cells, little cells that are communicating and little worms which were moving I filmowałam... the microscope. Filmowałam komórki w małych owadach, które się poruszały przez mikroskop. I saw how they were moving and how they were standing, how they were looking for each other. Patrzyłam jak się poruszały, jak, jak się nie poruszały, jak szukały siebie nawzajem. How suddenly they were hesitating. 
jak w pewnym momencie się wahały. And all of a sudden they changed their mind for an unexplainable reason and they moved to another place. Albo zmieniały zdanie z niewiadomego powodu i przemieszczały się w inne miejsce. And I felt that I have something with them much more than I have with the most brilliant animation of a, a person. I miałem wrażenie, że tutaj mam coś więcej niż byłabym w stanie uzyskać nawet z najbardziej błyskotliwą animacją. Maybe the scientist will say that the genetic code is similar. I'm not sure. Może naukowcy powiedzą, że kod genetyczny jest podobny, nie jestem pewna. But I also will go back to reality thing. I like to very much to mix materials from different places. It's one of the urges that I have to take things from different places and to mix them. Ale wracając do rzeczywistości, lubię też mieszać materiały z różnych miejsc. To jedna z tych potrzeb, którą czuwam, mieszać materiały z różnych miejsc. So I filmed 50 people in the age of 50, I mean, in Russia, and 50 people in the age of 50 in Romania. Więc wziąłem 50 osób w wieku 50 w Rosji. And I filmed 50 people in the age of 50 in Israel. Tak, a wokal kawy idziecie, słuszajcie mnie, nie ostanawiam, śledzicie, podałżajcie idziecie. I wanted them to, I asked them to hold hands. Poprosiłam, żeby trzymać się za ręce. I wanted to create this kind of human chain of connect, connection, togetherness, and I wanted it to be like a wallpaper, like a moving wallpaper. Chciałam, żeby trzymali się na ręce i żeby stworzyli taki ludzki łańcuch, a co za tym idzie, taki poruszający się ludzką tapetę. And I also wanted it to be like a text, in a size of a text. I również chciałam, żeby było jak tekst, w rozmiarze tekstu. So this is maybe the first text-related work that I did using the human figure as notation. I tutaj to jest możliwe, że jeden z pierwszych prac związanych z tekstem, które zrobiłam. And of course, it's a very unresolved text about humanity. Oczywiście to jest nierozwiązany tekst na temat ludzkości. So these works I'm going to show you, I call them in stone. You know that I'm working with video. Video is just light. There is no material, really. I teraz pokażę Państwu pracę. Nazywałem się w kamieniu. Wiecie Państwo, że pracuję wideo. To jest to jest tylko światło. Only foot. So I wanted to stretch the timeline to the beginning of writing, beginning of art, art also. Chciałem rozciągnąć czas do czasów początku pisma. I'm always moved when I think of the moment that somebody. At a far point in time, had the urge to leave a permanent mark on a stone. I tak myślę sobie, że że ktoś w danym elemencie, w danym momencie czasu chciał zostawić trwały ślad w kamieniu. Facing the temporality of his life, w obliczu he wanted to had to leave something permanent. W obliczu teraźniejszości swojego życia chciał zostawić coś stałego. To send a communication. A signal. Wysłać signal. To an unknown future. Do nieznanej przyszłości. Beyond the time of his own life. Poza poza okres swojego życia. There's another thing that is going on is the crack and the break. Cracks in time. Kolejna rzecz, która się tutaj dzieje, to jest to pęknięcie, pęknięcie this, w czasie. This work I call passports. It actually could fit with your exhibition, Dobryla. Tą pracę nazywam paszportem. You know this waving, you know, notice us, look at us. A, czy ludzie nas nie, nie, nie zauważamy i patrzcie na nas. This is mathematics. Maybe because I was not so good at mathematics, I wanted to make a new system, you know. To jest matematyka. Może dlatego, że nie byłam dobra z matematyki, chciałam stworzyć nowy system. But most of them, most of these text-related works, I call them blah blah notebooks. Ale większość tych tekstów nazywam notatnikami blah blah. It's not not about a specific meaning in my work. Never a specific meaning. Nie chodzi mi o żadne konkretne znaczenie w mojej pracy. It's more about the the desire to communicate that I feel that is, you know, major part of being human. 
ale o tą potrzebę komunikacji, którą uważam za ważną część bycia człowiekiem. So here is, is my first um, flute, you know, affair with archaeology. You're standing above and you're looking down like an archaeological dig. To jest moje pierwsze pole, tak jak mój wykop, tak jak w archeologii. Patrzę, patrzymy z góry na wykop. So I, I wanted to give the viewer a feeling he's watching another layer of time. Chciałem dać widzowi uczucie, że ogląda inną warstwę czasu. I'm always thinking that there are other layers of time that are always there and they are still communicating. Zawsze mam wrażenie, że są inne warstwy czasu, które zawsze są tam, e, wciąż komunikując. Ok, so now I'm going to show you something very short, will be about three minutes. Teraz chciałbym Państwu pokazać coś krótkiego, mniej więcej około trzech minut. I, I will give you always the time uh, uh, factor, so you know. Uh, um, I'm jumping to uh, something that is going on now, which I did two months ago. Uh, it's also using the human figure, but more like particles or like uh, maybe brush strokes or maybe also has to do with human dynamic. Teraz przeskakuję do czegoś bardziej aktualnego, sprzed dwóch miesięcy, coś co się dzieje, dzieje teraz. W dalszym ciągu używam tutaj figury ludzkiej jako czegoś co, takiego niewielkiego, tak jak listki trawy. So this is a project in, a, in Toledo for 400 years of El Greco. To jest projekt w Toledo na 400-lecie El Greco. It is with a ivory press, uh, Gallery, Elena Foster, curator, and um, El Greco Foundation. To jest jest kuratorką jest Elena Foster, Fundacja El Greco. And I was asked to relate to El Greco and to Toledo, and you know. Miałam odnieść się do El Greco i do Toledo. So you know, El Greco is a very dramatic painter, but so Toledo is very dramatic. Even even the typography of Toledo is very dramatic. El Greco to bardzo dramatyczny malarz, ale Toledo też jest dramatyczny. You know, you go up and down. Suddenly the street is disappearing and it goes to the left and it's that. Unosi się do góry w dół, czasami ulice znikają, skręcają w prawo lewo. And then the history of El Greco of Toledo. You know all these great moments of all the religions living together and doing translations of philosophy. A także historia Toledo, wielkie trzy religie żyjące obok siebie, tłumaczące filozofię między sobą. And the next day there is Inquisitia. A na zajutrz Inquisitia. So I'm going to show it to you. And it is it is in a church. They asked me to do the altar of a church. Jest w kościele. Poprosili mnie, żebym zrobiła ołtarz w kościele. It is about 20 meters high, the wall. Ma mniej więcej 20 metrów wysokości ściana. And the sound is by Heiner Gebers. A muzyka pochodzi od... So if if a person stands there like me, I'll show you how high it is. Jak osoba by stanęła tak jak tak jak ja, to mniej więcej sięgałaby do dot. This is a close-up of his work.
So I, I'd like to, we uh, did a third of my program. <laughs> no translation. <laughs> it wasn't so nice what I said. Anyway, I, I would like to talk now about uh, a very important project that has been going on for me since 2007. Chciałbym teraz powiedzieć o bardzo ważnym dla mnie projekcie, który trwa od 2007 roku. And it's a project which is dealing with construction, destruction and reconstruction. To projekt, który dotyczy konstrukcji, zniszczenia i rekonstrukcji. Uh, the name of these works, the structures are called Makom. Nazywa się ta, ta praca nazywa się Makom. Makom is in Hebrew, it means place. Makom po hebrajsku znaczy miejsce. And you know, place has a lot of definitions. If you look in a dictionary under the word place, it's very interesting, you know, to, to look under the word, what is a place in a dictionary. Miejsce ma bardzo wiele definicji. Bardzo I, I ciekawe said, jest zerknąć do słownika i zobaczyć, jak, jak różnie definiuje się miejsce. I suppose it's also important which dictionary you're looking at. Na pewno istotne jest też, do jakiego słownika się spojrzy i gdzie. But there's also many considerations with the notion of Macomb. Ale jest dużo rozważań na temat koncepcji Macomb, miejsca. Which add more meaning, or can add more meaning. Które dodają znaczenia, albo mogą dodawać więcej znaczeń. For me, the, maybe the most interesting question about a place is where does it begin or end? Dla mnie być może jednym z najważniejszych e, aspektów miejsca jest to, gdzie ono się zaczyna, a gdzie kończy. Because you know that a place is, is just a decision or a mar mar marking of some part of a space which is really not, uh, has no beginning and no end. Dlatego, że miejsce to tak dobrą sprawę, to jest decyzja, to jest zaznaczenie jakiejś przestrzeni, które, która tak naprawdę nie ma początku ani końca. So regarding this agreement or decision or, or consideration to, to mark a place or to call a place. Dlatego też odnośnie tej decyzji e, dotyczącej zaznaczenia e, e, jakiegoś miejsca. Can we really detect a point where something begins? Czy jesteśmy w stanie określić end? punkt, gdzie coś się zaczyna lub really kończy? Point, you know, is there a singular point when something really begins? A czy, place? czy jest jakiś punkt, gdzie coś się zaczyna? And, and can there be a fixed point between two places which have life in them? I czy może być ustalony jeden punkt między dwoma miejscami, które, które zawierają życie? My project Macomb started with collecting stones of ruined Israeli and Palestinian houses. Mój projekt zaczął się od zbierania kamieni ze, ze zniszczonych e, domów izraelskich i palestyńskich. Uh, Jerusalem, Haifa, Hebron, Nablus, Ramallah, Galilei. E, Jerozolima, Haifa. Uh, <laughs> and also stones from the border between Israel and Syria. A także kamienie z granicy między Izraelem a Syrią. These, sto these stones were all parts of houses that were destroyed for different reasons, but some of them are not so nice. To były kamienie z domów, które zostały zniszczone z różnych powodów. Niektóre z tych powodów są takie niezamiłe. And anyway, even though some were abandoned, uh, still they carry with them the notion of destruction, of ruins. Mimo, że są gdzieś porzucone, w dalszym ciągu noszą w sobie e, tą, tą wiadomość e, zniszczenia. And they are residue to a history that was often very violent. I są pozostałością po historii, która często była bardzo brutalna. So, I'll, before we start, I will just... Uh, Let's start. Okay, let's start. And I'll, I'll keep talking. Then the mortgage. This is my 
my home in Israel. To jest mój dom w Izraelu. It's my backyard, my field. And uh, here are the stones. So there were trucks and trucks of stones that came from places that I cannot go to physically. To są setki, setki kamieni, które pochodzą z miejsc, w których nie mogłam fizycznie. For me, they are on the other side of the border. Są po drugiej stronie granicy. And I gathered a team of Israeli and Palestinian stone masons. I zebrałam zespół izraelskich i palestyńskich kamieniarzy. Of the worst moment of intifada. W momencie największego konfliktu. Now the stones are different sizes because they come from different places and different periods of time. Kamienie są różnych rozmiarów, pochodzą z różnych miejsc i z różnych okresów. And I did not agree to cut them, so we have to measure them in order to fit them together. We have to always find the right stone. Nie zgodziłam się, żeby je ciąć, także musieliśmy je mierzyć, żeby znaleźć odpowiednie miejsce zawsze do odpowiedniego kamienia. It's like a very heavy sudoku, you know, collage or something. Bardzo skomplikowane, ciężkie sudoku. So you see here my my love story with archaeology again, and you can see how some of the stones are very big and some are very small. Tutaj widzicie Państwo mój romans z archeologią. Widać, jak niektóre kamienie są bardzo duże lub bardzo małe. I bardzo chciałam, żeby dokładnie do siebie przylegały, dotykały się. To było bardzo złożone, żeby to wszystko tak zmontować. Wymagało dużej ilości obliczeń. Fizyczny efort, a kiedy to zrobimy, Maybe, maybe you stop for a moment. Okay, the the film. Just a second. Okay, I I want to 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 make it clear. So all the stone masons, they 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 a ja powiedziałam, ja chcę to wysłać w inne miejsce na koniec. So there was this suggestion that we will cut it very thin, you know, and put it together on some construction. Więc była taka sugestia, żeby pociąć się bardzo cienko i połączyć jakąś konstrukcją. But there is something about it could have been very easy to do that. I'm showing you something that took almost a year to do. Można było to zrobić w bardzo łatwy sposób. Pokazuję Państwu coś, co zajęło prawie rok wykonanie tego. It is about 60 tons of stones. To około 60 ton kamieni. Kolaż. Kolaż. And part, partly it was very important for me that it was so physical. I częściowo dla mnie to było bardzo istotne, żeby to był taki fizyczny proces. And so now, after all these months. When people walk together, and at the beginning they don't talk to each other. I po tych wszystkich miesiącach, kiedy ci ludzie pracowali razem, na początku nie rozmawiali ze sobą. And in the end, they're very connected, like the stones. Ja pod koniec byli bardzo sobie bliscy, tak jak te kamienia. So now we have this thing, which is really what I would call a collage of times, of places, of. I mamy to, to, to miejsce, to, tą rzecz, którą bym nazwała kolażem e, właśnie miejsc, Times, places, czasów, maybe unknown biographies. może nawet nieznanych biografii. And I, want to shift it to another geography. I chciałam przenieść ją w inną geografię. But you cannot shift 60 tons of stones like that. Ale tak łatwo nie można przenieść 60 ton kamieni. So we to take it apart. E, więc trzeba było to rozebrać. And in order to take it apart, it would be impossible to build again. I żeby to rozebrać, no nie możliwością było, żeby to złożyć z powrotem. Because if we lose one stone with a specific dimensions, we have to find another one like that in America. Dlatego, że gdybyśmy zgubili jeden kamień o jakichś konkretnych wymiarach, musi być identyczny znaleźć w Stanach. So I'm I'm writing the the numbers on the stones 
At this point uh, we're writing. Więc na tym etapie zapisuję, zapisujemy numery na kamieniach. And it's, it really is like a archaeological system. I to tak jak naprawdę jak system archeologiczny. But it also go back to the works I showed you about writing on stones. Ale również do, do, cofamy się do tych prac, mm. e, które pokazałem wcześniej o pisaniu na kamieniach. So now each stone which had a life in a house which was built, which was ruined, which was taken apart, which was moved away. I tutaj każdy kamień, który został przeniesiony, zabrany, zniszczony, has a new number, a new index. Otrzymuje nowy numer. That's the finished thing in my place and to jest ukończona konstrukcja. And one day later we take it apart. Dzień później rozbieramy ją. And some people get very emotional about it. Niektórzy, niektórym się bardzo emocje udzieliły. Uh, some of the Palestinians started to cry. Niektórzy z Palestyńczyków zaczęli płakać. And I, I promised to them that we will build it again. I obiecałem im, że zbudujemy tą konstrukcję raz jeszcze. But it is a very emotional moment, anyway, and very important for me the whole part of this is why I show it to you the part of destruction. To bardzo emocjonalny moment i bardzo istotny dla mnie jest dlatego państwu pokazuję ten moment zniszczenia. You know, it reminds me of of looking for maybe ground zero, maybe archaeology, you know, any kind of uh, looking for something. Ruins. Przypomina mi to leftovers. Albo archeologia, poszukiwanie czegoś resztek. So this is this is the first Macomb, and then I knew that I will have a show at the at the Louvre Museum in Louvre in Paris, and I I felt that the one complete is not enough, and I need also to build a ruin. To jest pierwszy Macomb, który miał być pokazany w muzeum w Louvre. So this was my architectural plan on the floor, and now it's a ruin. So I said it's okay to break the stone. Więc tutaj są plany architektoniczne na ziemi. Pozwoliła mi teraz jest ruinowanie, więc pozwoliła mi niszczyć. So you know it takes time to understand how to build a ruin. Więc to jest trochę czasu zajmuje zbudowanie ruiny. And we are all together is a few Palestinians and few Israelis together trying to fit one stone. Tutaj w kilka osób, w kilku Izraelczyków, Palestyńczyków próbujemy zmieścić ten kamień. These stones are from the border. They are really Syrian houses that were destroyed in the war. To są kamienie z granicy, kamienie pochodzące z syryjskich domów zniszczonych w trakcie wojny. The war is another war, you know, but now. It became suddenly after I made this work. It became very real. W momencie kiedy zrobiłam tę pracę, ona została się bardzo rzeczywista. So I asked them to build with with no continuity. I want to cut the continuity. Prosiłam, żeby budowali bez ciągłości, żeby przerwać tą ciągłość. And 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 they get very upset with me. They they tell me it's not Photoshop. Bardzo się na mnie zezłościli. Powiedzieli, że to nie jest Photoshop. They tell me it's going to fall down. Tłumaczyli mi, że to się zaraz zawali. So this is the finished work. To jest ukończona praca. Zawsze mam psa, który chodzi. Which is almost a wolf. To prawie wilk. So you know there is this construction and destruction going on there all the time. Cały czas mam do czynienia z konstrukcją i zniszczeniem. This is seventy tons of stone. To jest siedemdziesiąt ton kamienia.
again by hand. Znowu very, ręcznie. Very hard work. Bardzo ciężka fizyczna praca. Almost, almost for no reason. I prawie, prawie bez powodu. And they called me Faro. Um. You know Faro? The man who beat the pyramid? Ah, nazwali mnie Faraonem. Faraonem. And now we, we are all writing the, the, the numbers of the stones, the names of the stones, the identities of the stones. I tutaj wszyscy zapisujemy numery tożsamości tych kamieni. To jesteśmy w Paryżu w Louvre. And uh, may, this is really maybe the dialog with the way the pyramid was built on one hand side. I tutaj no, może to jest dialog jak ta piramida została budowana. But on the other hand with the other architecture that is going on there. A z drugiej strony to jest pozostałą architekturą na miejscu. But mostly with this place which is really a collection of all the footnotes of Civilizations ale, ale and głównie, lives. Głównie z tą kolekcją tych przepisów cywilizacji pieces i rzeczy. Of histories. Kawałków historii. And these are also pieces of histories. I to też są części. I call the historii. exhibition histories. Nazwałam tą wystawę historię. And uh, I, I, I felt one second that the, the history is, is a timeline. For me the history is a timeline of cracks, of collisions, of breaks. Dla mnie historia to jest taka linia czasu pęknięć, kolizji. Of course, after every break there is a new beginning, but oczywiście każde pęknięcie daje, daje nowy początek. I always like to look at things from a distance. You maybe noticed. Może zauważyliście Państwo, że lubię patrzeć na rzeczy z dystansu. And I found, you know, the project was next to the uh, area which has the art from Mesopotamia to Egypt. A zauważyłam, że ten projekt został realizowany w miejscu, gdzie, które zawiera e, e, Mesopotamia sztukę e, Mesopotamii i Egiptu. Which is the two places where the text began for some reason. Czyli e, te dwa miejsca, gdzie, które dały początek tekstowi. And I found this stone from the Bible times, 2000-3000 years ago. I znalazłem ten kamień z czasów biblijnych 2000-3000 lat temu. Which describes a battle between the Israelis and the Moabs is another tribe. E, opisuje on e, bitwę między Izraelitami a innym plemieniem. So we are on the same timeline and it's always I znajdujemy się na tej samej linii czasu. Only the specifics change e, some of them. Okay, so. Tylko detale się zmieniają so. niektóre. So these two, these, these are two of my works, which are in the collection of, of the, they were in the collection of antiquities of the museum. To są dwie prace tutaj z kolekcji antyków muzeum. And here is the Egyptian part, which begins, and these are these big stones. They are the original stones of the Louvre, the only original thing in the whole museum. And tutaj jest ta część egipska. To są oryginalne kamienie Louvre, jedyna oryginalna. So this is uh, the first variation of what you see upstairs. Także to jest pierwszy wariant na temat tego, co widzicie państwo u góry. And the little people who are jumping behind are. Uh, relevant to the hieroglyphs. A te osoby ma, małe figury, które widzicie państwo, odnoszą się do hieroglifów. Uh, 
And this is, uh, maybe you think it looks like the pyramid or the Colosseum. Może myślicie Państwo, że to wygląda jak piramida albo Colosseum. But it's actually the Louvre. Ale to jest tak naprawdę Louvre. Which I filmed and projected on the stones. Które jest tutaj wyświetlone na kamieniach. And I call it restoration of the Louvre. Nazwałam to odnowienie Louvre. If one day it will be destroyed also. Jeśli pewnego dnia zostanie zniszczony. Me, the artist, archaeologist. Ja, artysta, archeolog. I give you a proposal to put it together again. To jest taka propozycja, żeby złożyć go z powrotem. So uh, we can have a little bit light, maybe not so strong. Um, so now uh, we are the last part where I would like to talk about my project in Auschwitz. I teraz w ostatniej części chciałbym powiedzieć o moim projekcie w Oświęcimiu. I was asked by Yad Vashem, is Museum of Holocaust in Jerusalem. Zostałem poproszony przez Jad Vashem i Muzeum Holokaustu w Jerozolimie to uh, make a room uh, about the murder of a million and a half Jewish children e, in the Shoah. Tworzyć pracę na temat e, zamordowania półtorej miliona dzieci. A million and a half children, you know, it's, it is a very, very hard to comprehend. Półtorej e, miliona dzieci to w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest to zrozumieć. The number and the, and, and the story. Liczba i ta historia. It actually, if you take all the number of children in Israel now, a days, it is about a million and a half. All the children from uh, zero to fifteen, it's a million and a half. Gdyby podliczyć wszystkie dzieci w Izraelu w tej w tej chwili od od zero do piętnastego roku życia, to wtedy byśmy mniej więcej uzyskali półtorej miliona dzieci. So first I said that thank you very much for the honor, but I cannot do this work. Więc na początku powiedziałem dziękuję za zaszczyt, ale nie 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 potrafię. I I I said I cannot make a work about murder. Nie potrafię zrobić dzieła sztuki o morderstwie. Or murder of children. Morderstwie dzieci. Or a million and a half. Albo o półtora miliona. I saw there were many phone calls. Go on. Było było wiele telefonów. And then I realized that actually I don't have to make a work about the murder of the children. I potem zdałam sobie sprawę, że wcale nie muszę robić pracy o morderstwie, zamordowaniu dzieci. Because in this place, Auschwitz. Bo w tej przestrzeni w Oświęcimiu. The murder already reverberates. To morderstwo już tam jest. You only have to say the children, and it's it's already. Wystarczy powiedzieć dzieci i już to tam jest. I also immediately felt that I'm not going to do my art, that it's not the place for it. I od razu też poczułam, że nie będę tam uprawiać swojej sztuki. To nie jest miejsce na to. So, if we talk about the timeline of history of breaks, it is definitely the biggest crisis of humanity in in history. Jeśli mówimy o historii jako o pęknięciach, no to to jest zdecydowanie największe pęknięcie, kryzys w historii. And it's the biggest trespassing of what we would call human. I to jest największe naruszenie tego, co nazywamy człowieczeństwem. So these children, you know, there were nothing left of them actually. I te dzieci, tak w rzeczywistości, to właściwie nic z nich nie zostało. So I wanted to to look for them. Więc chciałam poszukać ich. I wanted to to try to trace some some footnotes and maybe they left. Chciałam odnaleźć być może jakieś ślady, które mogli zostawić. I was looking for voices of children, but there were no recordings of children in the in the years of Holocaust. Szukałam głosów dzieci, ale nie pozostały żadne nagrania. And there are hardly recordings, original recordings from before. I bardzo niewiele oryginalnych nagrań z okresu przed. I found finally, I realized, I thought that maybe their voices went 
together with the children. I tak pomyślałem sobie, że może te głosy odeszły razem z tymi dziećmi, zniknęły. In, in the end, we found in Radio Warszawa incredible recordings of children from uh, orphan houses after the war. I potem e, znaleźliśmy w Radio Warszawa archiwalne nagrania dzieci z sierocińców po wojnie. And then I looked for children drawings. A potem szukałam rysunków dzieci. Uh, you know the the work is based on children drawings that uh, came mostly with a general very very generous uh, hands. E, ta praca e, opiera się głównie na e, rysunkach dzieci pochodzących z the bardzo, Jewish Museum in Prague. Bardzo e, hojnych, hojnego muzeum e, żydowskiego w Pradze. Because usually they give a few to an exhibition. Z reguły dają kilka na wystawę. But they gave me all the collection of 6000 drawings. A mnie dali całą kolekcję 6000 e, rysunków. And also we got other drawings from Yad Vashem Museum. I dostaliśmy też e, inne rysunki z Muzeum Yad Vashem. So they are all drawings of children who were in concentration camps. I to były wszystko rysunki dzieci. In hiding in orphaned houses. Z e, e, obozów koncentracyjnych, z e, sierocińców. They're, they're very strong drawings. They're very uh, direct. To bardzo silne rysunki, bardzo e, wprost. You know, some of them are very naive. They're very childish. Niektóre są some bardzo naiwne, them. bardzo dziecięce. They are drawings that were made in a very extreme reality. To były rysunki, które zostały stworzone w bardzo ekstremalnej rzeczywistości. The children already lost almost everything they had, all their security. Te dzieci straciły właściwie wszystko, co miały, całe swoje bezpieczeństwo. And they are sitting and they are making drawings of their homes, of their landscape, of their toys. I siedzą i rysują swoje domy, krajobrazy swoje, zabawki z wyobraźni. You know, it's it, it's very incredible to think about it because they all were in really harsh conditions and endangered bardzo and ciężko, hungry. Bardzo ciężko to myśleć, dlatego że znajdowały się one w bardzo trudnych e, okolicznościach. And they saw death around them. Widziały śmierć wszędzie dookoła. But when they were given the paper and the option, ale kiedy dostały papier i możliwość. They had to, the urge to, to draw something. Miały chęć narysowania czegoś. Like one child was in a, under a place where they kept the pigs. He was hiding in a, in a pit, you know. And one, one, one hour every week there was a candle. E, jedno z dzieci zostało, ukrywało się pod, pod chlewnią w takiej dziurze. E, I co godzinę e, było, e, był cukierek. And in that one hour he, he made drawings. A, przepraszam, i w ciągu tej godziny e, rysował. So, you know, I was asking today, if, what do you call these drawings? Do you call it, I mean, is it art? Is it documentation? Is it urgent uh, signal that they are sending there? I z, z, zastanawiałem się, co to jest, czy to jest sztuka, czy to jest dokumentacja, czy to jest wiadomość. But anyway, you know, everything was taken away from them, but you cannot take their inner world. Ale no, to jest takie miejsce, że nie można zabrać swojego świata wewnętrznego. So these drawings, you might have seen them, they are always in, uh, behind glass uh, in a frame. E, może, może Państwo widzieliście, te, te, te rysunki są zawsze prezentowane za szkło w ramce. And I decided to take them out of the frame, out of the glass, out of the past time. Dlatego stwierdziłem, że wyjmę je z ramek, wyjmę je ze szkła, wyjmę je z przeszłości. And to redraw them in the camp in Auschwitz. I odtworzę je w obozie w Auschwitzie. Like if a child would come there, would give, be given a pencil or how children like to really draw on the wall. Tak jak, tak jak dziecko, któremu dałoby się uwagę, albo dziecko, które lubi rysować na ścianach. So I actually wanted to give them presents. Więc chciałem dać im presents. Prezenty takie na stałe. Again with the last drawings. E, w formie ostatnich rysunków. To, get, to let them leave a mark. Pozwolić im zostawić ślad. 
in the place that wanted and that erased them. W miejscu, które chciało je zmazać. So after a long time when I was very overwhelmed with all these drawings, I made some kind of composition of fragments. I po dłuższym czasie, kiedy już byłam przytłoczona tym, 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 tymi rysunkami, the, stworzyłam kompozycję I mean, fragmentów. I, I'm, I'm going to show you just a few minutes of that. And Pokażę Państwu teraz kilka minut tego. Um, and so I, you, you see me, I'm in Jerusalem, in the, the museum. They gave me a room in exactly the same size and I was working with all these drawings. And I, you know, I cut pieces of them. You know, I put them on the wall, but after that I'm going to really redraw them, copy them to the wall. So I felt I have a complete work ready to go. I went to Auschwitz for two weeks. Uh, I am, here I am uh, in the new room in Auschwitz. I'm starting to put all the works on the ground. I have a composition that uh, uh, is ready to draw. I come for two weeks. Uh, I look at the place and I stand with the hands like this and I realize it's not going to work. Uh, dostałem podobne pomieszczenie w, w Jerozolimie w muzeum. Uh, układałem te zdjęcia, próbowałam. Potem dostałem takie samo pomieszczenie w Oświęcimiu. Zaczęłam przygotowania, stanęłam nad tym wszystkim i zdałam sobie sprawę, że nic z tego nie wyjdzie. And I didn't know what to do, but I knew that this place is not accepting my my project. I nie wiedziałem co zrobić, ale wiedziałem, że to miejsce nie akceptuje tego mojego projektu. When I said this place, I'm not talking about the people, I'm talking about the place. I kiedy mówię miejsce, nie mówię o ludziach, tylko mówię o miejscu. It is almost like this place, Auschwitz, with all its history, asked me, "Are you kidding me?" To tak jak to miejsce oświęcim z tą całą historią. What do you bring art to this place? Co ty robisz? Co za sztukę tutaj przyniesiesz? Drawing is so sentimental. It's takie sentymentalne. It's too sweet, you know. Za słodkie. And I I really didn't know what to do. I naprawdę nie wiedziałem co zrobić. And and I went to the I was talking to the head curator and I asked I told her that I feel that the Paint of the walls is not right. I rozmawiałem z, kuta, z kurator muzeum i powiedziałem, czuję, że ta, ta farba na ścianach i coś, coś jest z nią nie tak. And she said she understand. I powiedziała, że rozumie. And so we painted it again. I pomalowaliśmy jeszcze raz. And uh, two days later, it's 100 square meters. Two days later, I came again and I said that I feel that the new paint is also too sweet and it's not the right paint. Pomarowaliśmy 100 metrów kwadratowych. Wróciłem dwa dni później. So it went on and on. We painted again. We painted again. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. We painted again. And then I felt that the new paint has to be with the brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the right brush. And I said, no, it's not the i minęły dwa tygodnie bardzo szybko, a ja nic nie narysowałam. But I am there, and I know that I have to stay there. Ale tam byłam i wiedziałam, że cały czas, że muszę tam zostać. And then I realized it really is a very site-specific place. I zrozumiałem, że to jest po prostu sztuka typu site-specific. And when you do a site-specific, you have to connect with the place. You have to have a dialogue with the place. Tego typu sztuka wymaga stworzenia relacji z miejscem, dialogu z miejscem. And I understood that the work has to connect to the place and to the time. I mi praca musi stworzyć relację z miejscem i czasem. And I cannot make a work about Auschwitz and an experience being in Jerusalem or in my studio in New York or in my studio in in the farm. Dlatego nie mogę stworzyć pracy o Auschwitz będąc w studio w Nowym Jorku czy moim studio na na farmie. So I I I stayed there and I I really started to to feel the space. Więc zostałam tam i naprawdę zaczęłam czuć to miejsce, to przestrzeń. I want to remind you the place. Chcę przypomnieć to miejsce. Which you know probably very well. Które znacie państwo na pewno bardzo dobrze. So I was going from Auschwitz to Birkenau again and again. Więc podróżowałam z 
Auschwitz da Birkenau. Uh, not not talking with anybody, almost only with Teresa, the head curator. Nie rozmawiałem z nikim, tylko z Teresą, kuratorem głównym. And this is the block 27 I was working in. Uh, seven days a week. To jest blok 27. And in the night I was reading a lot about the history, all these difficult books, and I was looking outside not to forget. Dużo, dużo czytałem historii mm -hmm. i wyglądałem na zewnątrz, and żeby nie zapomnieć. And every day these terrible questions, and every day there's deep, big dilemmas, you know, what to put or what not, to, what to take out, how can I take out any of these drawings? I każdego dnia spotykałem się z tymi wielkimi pytaniami, dylematami, jak, jak, które z tych zdjęć nie umieścić. I wasn't going to tell a story. Nie chciałam opowiadać historii. I'm usually looking for the thing which is underneath the story. Z reguły szukam czegoś, co jest pod historią. But in this case, I realized how the work is moving and moving, and it's not staying in the place. Ale zauważyłam przy tej pracy, jak ta praca porusza się, porusza się, nie zostaje w miejscu. And how the story is insisting on itself to be told. Jak historia wymaga opowiedzenia. After all, you know, these children actually were telling the the story of their uh, their Holocaust. Przecież tak naprawdę te dzieci opowiadały historię swojego Holokaustu. Which they were never able to tell. Które do tej pory nie miały okazji opowiedzieć. And it started to come out. These are little memories, and you know I have to write down the number because later on we are going to detect which to look for the child who drew it. Today we have to note the number because later we are going to look for the child who drew the number. So you see, I'm using a copy paper, and I'm using the exact size of the drawing. Więc używam kalki i używam dokładnie tego samego e, rozmiaru, jak, 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 jak rysunek. So I'm redrawing them in a fresh line. Więc odrysowuję je e, świeżą, świeżą kreską. This is dedicated to the teacher who gave them pencils and pens. To jest zadedykowane nauczycielowi, który dał im And sometimes I, I have to erase something. Czasem muszę coś zawazać. You see, these are two drawings that are put together of uh, the part of the happy life. A good life they left behind them. To są dwa rysunki złożone, część dobrego życia, które zostawili za sobą. This is their voices that I found in Warsaw. Które znalazłem w Warszawie. Again and again, I go over exactly, precisely on each line. Dokładnie, dokładnie po każdej kresce. So I am for one moment one child. I na chwilę staje się tym dzieckiem. And then I'm another child. 
tym innym dzieckiem. There are such little drawings. To tak małe rysunki. And so strong. To tak małe rysunki, które mają te, taką siłę. And with it the very strange feeling that it's such a huge effort I to make each one of them. To było bardzo dużo, dużo wysiłek stworzyć każdy z nich. So they are. Ja to są. Ta particles of life. Cząsteczki życia. Thank you. Thank you.